everyone, it's Enbin, and today I am back with my March setup in my bullet journal. Today I am going to be answering the questions you guys asked on my Instagram story and also on the YouTube community tab. I'm always kind of out of things to talk about in these voiceovers for bullet journaling videos so today I am going to be talking about the things that you guys were wondering about so hope you all enjoy and let's get started so while I am cutting out the pictures that I printed from Pinterest to use in today's bullet journal spreads I think I will answer my first question this first question is in Korean, so I'll answer it in Korean. 예비 중 꿀팁 주시면 너무 감사하겠습니다. 1년 전인데 잘 기억이 안 나네요. 어, 예비 중은 그냥 자유학년제를 하는 학교들이 많이 있잖아요. 그래서 시험을 안 본다고 해도 공부를 너무 놓지는 않았으면 좋겠어요. 그리고 수학은 꾸준히 하는 게 제일 좋은 것 같고 그리고 책을 많이 읽어두는 게 좋을 것 같습니다. 많이 다를 게 없으니까 그냥 적응도 빨리 하실 것 같고 재밌게 중학교 생활을 보내셨으면 좋겠습니다. 그러면 다음 질문을 한번 답해 볼까요? Who is your bias in BTS? My bias is Jimin. How did you get into bullet journals and be good at drawing? I first got into bullet journaling in 2016 by watching YouTube videos and I don't think I'm that good at drawing, I'm just kind of getting pretty pictures and pretty stickers and putting them together into kind of a good looking spread. So yeah, I don't have any tips for drawings because... I'm not that confident in it. Um, I think I'll answer the next question in Korean. 전 과목 선행 어디까지 나가셨나요? 그리고 학기 중몇 시간 잤나요? 전 과목 선행은 수학은 지금 고등학교 수학상 1단원 나가고 있고 역사랑 과학은 2학년 1학기 선행 나가고 있고요. 국어도 2학년 1학기, 영어는 딱히 뭐 학기 어디 부분 이렇게 선행 나가는 게 아니라 그냥 공부하고 있습니다. 그리고 학기 중에는 잠 많이 잤어요. 한 5, 6시간은 꾸준히 잤던 것 같고 많으면 7시간, 8시간 그 정도 잤던 것 같아요. This next question is from the YouTube community tab. How do you stop procrastinating or how do you motivate yourself to study, for example? Well, I do procrastinate as well, but I try to write in my planner as often as possible. And when I procrastinate, I can see those tasks being migrated into the next day and to the day after tomorrow. So it kind of makes me feel guilty. So I think that's good uh, for motivating myself personally, but yeah, I think it's different for um, everyone. And how do I motivate myself to study? I follow a lot of inspirational study grams and study tube channels on YouTube and Instagram. and. Seeing those people working hard when I'm just procrastinating makes me want to get back into studying. So I hope it helps. I don't have any like very amazing tips for things like these. So next question is bullet journal을 영어로 쓰시는데 그 이유가 있나요? 평소에 플래너나 블랙 저널 중 무엇을 가지고 다니시나요? 블랙 저널을 영어로 쓰는 이유는 진짜 별게 없는데 어 제가 
블랙저널이랑 다이어리를 처음 접했을 때 중국에서 살면서 국제학교를 다녔기 때문에 하루에 반 이상은 친구들과 함께 학교에서 영어를 말하면서 지냈고 그리고 수업도 영어로 들었고 하면서 그냥 다이어리도 할 일을 적을 때 영어로 적어야 하는 일들이 많았기도 했고 그리고 다이어리 처음 쓰기 시작했을 때 보는 유튜브 영상들이라던가 인스타그램 계정들이 다 영어로 되어 있었기 때문에 그냥 자연스럽게 영어로 쓰기 시작했고 지금까지도 습관이 들어서 그냥 꾸준히 영어로 쓰고 있습니다. 그리고 평소에 학교 갈 때나 그럴 때는 블랙저널을 가지고 다니고 있어요. Next question is I didn't quite understand about Korean school system. Maybe you can talk about how many months or days your breaks are and when are they. Um, I talked about this briefly in my vlog, but I'll try to explain a little bit so that it is easier to understand. So usually for the western side of the world, school years start in August, September and end in the summer. But for us here in Korea, we start school years in March and end in late December and early January. And for summer breaks, the Western school years are much longer. Uh, but we only have about a month of summer. But instead, we have longer winter breaks from January till late February because we go back to school in early March. Next question is 하루에 공부 평균 몇 시간 하시나요? 주로 무슨 과목 공부하나요? 언제까지 유튜브 하실 건가요? 하루에 공부 몇 시간 하는지는 진짜 질문이 많이 들어오긴 하는데 근데 이게 너무 차이가 심해서 제 스터디 플래너 올리는 공스타그램 계정을 봐주시면 은 아실 수 있을 거예요. 너무 달라서 음 많이 공부하면 10시간, 11시간 공부하는 것 같고 적으면 한 3시간, 4시간 정도 하는 것 같아요. 그리고 과목들은 제가 하루에 최대한 모든 과목들을 한 번씩은 공부하려 하는데 그래서 수학, 국어, 역사, 과학, 영어 이 정도 공부하는 것 같고요. 언제까지 유튜브 할 건지는 저도 고민을 해보고 있는데 아직까지는 그만둘 계획이 없습니다. Um, next question. How do you use your iPad for studying? I use the app GoodNotes 5 for taking notes when I'm taking lectures at home, not at school, because we're not allowed to use our iPads at school. Yeah, that's kind of the main purpose. I'm planning on making a video of how I utilize my iPad. So please stay tuned for that. I'm not sure when I'm going to upload the video, but yeah. And next question is any favorite girl groups? Favorite girl groups. I like most of the girl groups, but some of my favorites are Red Velvet, Itzy, those are kind of the girl groups that I watch videos often. Next question is, do you have a Pinterest? How do you find inspiration? Yes, I do have a Pinterest. I. In fact, got all the pictures that I usually put in my bullet journal from Pinterest. So I'll leave my Pinterest board linked in the description of this video. And I usually find my inspiration through Pinterest, Instagram, or YouTube. 
、um, next question is where would you like to travel? Um, I would like to travel to Spain, France, and England, and also New York. I haven't been to America for four years, so yeah, I really want to visit those places. And the next question is, 학교 수업 시간에 폐기할 때도 이렇게 반듯하게 쓰시나요? 시간이 오래 걸리진 않나요? 빠르게 필기 잘하는 요령이 있을까요? 학교 수업 시간에 필기할 때도 보통 이런 글씨체로 쓰긴 합니다. 별로 오래 걸리지는 않아요. 제 글씨체가 좀 둥글둥글해서 쓰는데 오래 걸리진 않고 어, 이제 계약해서 교과서에 필기할 때나 수업 시간에 필기할 때 어떻게 쓰는지 한번 영상으로도 보여드릴게요. 그 다음 마스킹 테이프나 스티커는 어디서 주로 구매하시나요? 그리고 다이얼이나 블랙 저널 아이디어 조금 참고 가능한가요? 마테는 보통 다이소에서 구매를 많이 하고 또 스티커는 아빠가 일본에서 살고 계시기 때문에 가끔씩 한국에 들어오실 때 제가 다이어리 꾸미는 걸 좋아하는 걸 아시니까 그 주변에서 사다 주시는 경우도 있어요. 그리고 다이어리나 블랙 저널 아이디어는 당연하죠. 참고 가능합니다. 어, 제거 보시고 다이어리 꾸미셨으면 저 인스타그램에 태그해 주시면 보러 갈게요. 영어 실력을 꾸준히 유지하거나 향상시키는 방법이 궁금해요. 음, 영어 실력을 꾸준히 유지하거나 향상시키는 방법 어, 저는 개인적으로 영어 유튜브나 비드, 영드 이런 거 많이 보고요. 그리고 이렇게 유튜브 활동도 하면서 영어 더빙도 하고 하면서 말하는 연습을 좀 많이 하려고 하고 있고 그리고 영어 관련 영상은 진짜 너무 요청이 많이 들어와서 제가 최대한 잘 만들어 보려고 꾸준히 기획하고 있으니까 좀만 더 기다려 주시면 정말 감사하겠습니다. 그 다음 이 마지막 질문을 답하고 오늘 영상은 마무리를 지어야 할것 같아요. 어, 제가 오늘 영상에서 답변을 못하는 질문들은 개인적으로 DM이나 답글로 답변을 해드리도록 하겠습니다. 어, What are your favorite school subjects? I mainly like math, s history, and English. Thank you so much for watching today's video. I hope you enjoyed this kind of different journaling video and I will see you guys in my next one. Bye guys!